Ito naman mga kapuso, taas ang kamay ng nakaredy ng pambalot ng lumpiang Shanghai kahit hindi pa start ng kainan. Oo, oh, may tinamaan, no? Oh. Ako, sa sobrang hilig ng mga Pinoy dyan, pati raw sa manamis-namis na mochi, eh pwede na rin daw ipalaman. Pwede ng ulam, instant dessert pa. Oo, yan na. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Sot. Ang mochi na paborito merienda o panghimagas ng mga Pinoy, may ilan level up pa raw. Ang dating sticky yummy treat, may lumpiang Shanghai at donut versions na. Para kay Chef Matthew, lumpiang Shanghai is love. Kaya pwede raw itong ipares sa kahit anong pagkain, kahit pa matamis tulad ng mochi. At maganda itong ipares sa mochi kasi ang mochi bread ay isang... Um, type ng pastry kung saan pwede natin i-feel ng kung ano mang gusto nating feeling. Kaya naisipan kong i-feel ito ng isang traditional na Filipino na merienda. Gamit ang ingredients ng mochi bread mix, itlog, tubig, mantika at cooked lumpiang Shanghai filling, ipakikita sa atin ni Chef Matthew kung paano ginagawa ang mochi lumpiang Shanghai. Para sa unang step, ilalagay natin ang ating liquid ingredients sa ating mixing bowl or sa ating stand mixer. Ilalagay na natin ang ating tigral mochi bread pre-mix. Haluin natin siya ng 1 minute at medium speed. Tapos, i-divide at i-proportion natin siya sa ating desired shape and size. Kapag nagawa na ang mochi dough, pwede na itong isalang sa oven ng 30 hanggang 40 minutes. Ang exciting part, ipalaman na ang lumpiang Shanghai filling sa mga mochi bread. Mga kapuso, luto na ang ating mochi lumpiang Shanghai. Kain na na. Ibinida rin ni Chef Matthew ang kanilang dessert mochi breads tulad ng teddy berry mochi, mango key lime mochi, at dark chocolate blue cheese mochi. Can't get enough of desserts? Bakit hindi naman pagsamahin ng mochi at donuts? Yan ang pinagkakaabalahan ng dessert lover at culinary enthusiast na si Carmina. Yung owners, they went uh, to Hawaii for a trip and doon actually nila na subukan yung um, original mochi donuts. Actually, doon sila na-inspire na and na-challenge na why not, ako na lang ang mag-try to come up with my own mochi donuts. May tuturing na pandemic baby ang mochi donut business ni Carmina. Itsura pa lang, kakaiba na ang mochi donuts dahil sa tila bulaklak nitong disenyo. Idagdag pa ang colorful at yummy flavors tulad ng choco almond, red velvet, hazelnut crunch, white choco amore, strawberry and cream, Oreo sprinkles, half glazed at churros. Paghaluin ang wet and dry ingredients tulad ng sweet rice flour, arena, butter, itlog, asukal at tubig gamit ang electric mixer sa loob ng tatlong minuto. Sunod na ilagay ang mochi donut dough sa depositor na maghuhulma ng mga donuts sa flower-like design nito. Dahan-dahang maghulog ng mochi donut pieces sa fryer at lulutuin sa loob ng tatlong minuto. Pagkatapos maprito, pwede nang lagyan ng glaze at toppings. Tumatagal ang mochi donut sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw kung nasa refrigerator. Pero best pa rin to consume it immediately. Nagkakalaga ng 58 hanggang 68 pesos ang kada piraso nito. Sa so kahit anong business na papasokin ninyo, number one, kailangan talaga may passion kayo for it. And you have to believe your own brand. Kasi mahirap magbenta ng product na hindi ka naniniwala doon. Ang mga kinasanayang pagkain tulad ng mochi, pwede pa ang i-level up sa paraang di karaniwan na lalo pang magpapaangat sa sarap nito. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong Dapat Alam Mo!